immer Ärger mit den Borsodis. Ewald, der Brutale, hat seinen Bruder erschlagen. Und ich soll mir jetzt mit Gewalt das Haus holen und ich habe jetzt keine Lust mehr auf Diplomatie. Dumb. But have it your way. Let's make this quick before the soldiers get down here. At your service, mate. Oh, yeah. Heißt da drüben, ne? Na komm her. Schläge. Sag mal, Ewald, was ist denn los mit dir? Oh, Entschuldigung. So, liebe Zeit, der blutet aber auch wie ein Schwein. Naja. Gut. Kommt davon. Never cross a witcher. Ist aber echt schat schatzmäßig gut was los hier. Schade, dass ich das Pferd nicht mitnehmen kann. Bin ja immer noch gespannt, was dieses Haus denn jetzt ist. Ob das so ein Miniaturhaus ist. Mein Tipp ist ja, es ist ein Gemälde, wo das Haus drauf ist und es ist sehr viel wert. Das ist ein alter Trick im Narrativen. Man spricht von einem Objekt und dann letztlich ist es nämlich nur ein Bild. Stichwort, ich habe doch jeder reingelegt. Da ist es nämlich auch ein Bild. Seit 50 Jahren immer wieder gern genommen. Da kommen jetzt noch andere unten. Na. Naja, vielleicht. Also dieses. rumgehampelt hier, das, das kann man doch auch besser designen, Leute, ganz ehrlich. Da kann man mit dem Miles schimpfen, wer weiß, wer diese Schatzkammer gebaut hat. Nimm Maximilians Haus an dich, dann ist das wohl hier in der... Ah, nee, da hinten, das ist diese kleine Schatulle. Ah, hier ist das Schema für das Wiepernschwert, sehr gut. Da ist das Haus. Damn candles. Danians will be here soon. Damn it. Secret passage. Where is it? Das wüsste ich nur noch gerne. Stahlschwert habe ich, wo das Silberschwert ist. Und hoffentlich ist es nicht hier in der Schatzkammer. Aber es gibt ja noch mehrere Quests in diesem DLC. Wahrscheinlich werde ich davon automatisch. <lacht> Air seeping through the cracks. Passage must be here. Hingewiesen. So, jetzt muss ich irgendwo dran ziehen, damit hier die Tür aufgeht. Aber wo? Was ganz cool wäre, wenn es jetzt so ein typisches Ding ist, eine Waage oder so, dass du zwar in die 
Schatzkammer vordringen kannst, aber du kannst sie nicht mit Reichtümern verlassen. Also du musst alles, was du jetzt Wertvolles eingesammelt hast, irgendwo drauflegen, damit die Tür aufgeht. Aber, mal eben so. Oh nein, nein, nein. Oh, ah, okay. So, ich esse lieber mal noch einen Fisch. Die Fassadenkletterin ist jetzt entkommen, oder? Der eine ist ja übergelaufen, was sie nicht so gut bekam. Der Ewald ist tot, der Horst ist tot. Ein bisschen wie Nachrichten aus dem Politbüro. Nach dem großen Umsturz. Tada. So viel dazu, dann. Ach, ich sammle jetzt ja nicht mehr alles ein. Dann geht's weiter zu Olgier. Das ist der hier in der Stadt. Stimmt, der ist da in der Kneipe, ne? You choke to death on three pounds of Heathen. How much for a herring? Crown a piece. Huh? I'll need to chat. I'm all ears with you. Got something house. for you. I love gifts, but I prefer to unwrap them in private. Oi, lads, mind the barrels. Going out for a jabber with Geralt. Come. That's better. All right. What do you have for me? Max Persodi's house, as requested. Ah, Horst must be livid. He's not. No? He's not anything except dead. His brother, same thing. A few others, too. Stones you've got. But I didn't think you'd have the stomach for a massacre. Oh, think I might find the stomach for another, once your final wish is fulfilled. <laughs> you really don't like me, do you? Hate smartasses. Hate it when they try to use me. It's why both brothers are dead, and why you should tread carefully. Noted. Now I have some advice for you. The Borsodis aren't worth your tears. Sons of bitches to a man. Why did you need those papers? To sink the Borsodis, naturally. You see, I learned of an interesting clause in old man Maximilian's will. It states that his sons must meet and shake hands in agreement at least once a year at Bellatane. Failing that, the auction house must be auctioned off. The proceeds to go to Bill Maria's hospital. Guess the old man sensed what might happen. Horst and Yule are gnawing on soil now. But thanks to these papers, their relatives won't get the auction house. Families lost it for good. And the hospital will have the funds it needs to treat orphans and beggars pro bono. Awfully noble of you, showing so much concern for the needy. I couldn't give a rat's ass about the needy. May they wither and disappear along with the city. I wanted one thing. Revenge. The Borsodis. What's your gripe? Get kicked out of an auction? Worse. They evicted me from my home. Are you really interested? Not clear. Wouldn't have asked if I wasn't. Ha! 
Cheeky as ever. My family, they took on some debt. A poor investment in a sawmill. A bad crop one year. A lawsuit lost. You know how it is. When it rains, it pours. We needed it but a few weeks to recover. But Horst Borsodi had acquired our debt. All of it. Demanded it be repaid immediately. I pleaded. I begged. I tore open my shirt at his threshold. Ugh. It was like talking to a wall. I went to the auction. Saw those perfumed pricks by my father's sword. My mother's death mask. My brother's horse tack. Ah. Horst earned a pretty pile selling our mementos. No surprise the animosity you feel for him. That was but the start. My Iris's parents learned of my family's misfortune. And our betrothal was no more. They found her another suitor. One from beyond the sea. The anger I felt. I thought I'd gone mad. Went to the tavern. Drank around. A second. A broad. Then had another tank. And then... Then... I asked the wrong bloke for help. What happened then? Ah, what happened then, Witcher, was one big stinking pile of shite. Well, why do you stand there? Do you need something still? Stated it. A moment, Geralt. I will say to something. Then we'll chat. You there. Yank the heron out the barrel. Come on, none of this dallying. to listen or do you still not give two shites about what I've got to say I'm ready I'm listening good you'll return to your lord and tell him as follows his demand was brazen hurt me to the core for I was brought up to respect the sacred law of hospitality and I shall not bend to an uncouth boar's dictum understood I will pay him a visit shortly to test his willingness to adapt so you ride off and announce me, and don't spare your horse. Got it? Aye, got it. Give this man a mount and leave him go. Come with you. We must talk outside. The Afiri believe one should only discuss important matters out of doors, with the gods as witnesses. Beryl, what was that about? On the way here, we stopped for nourishment at a tavern belonging to one Lord Dauntless. We enjoyed ourselves as one does at an inn, raucously. Our antics were not to the liking of this Dauntless. Sent a man to warn us that if we were ever to return, we would hang. You burned the inn down? I left ample compensation with the innkeep. But it seems the rapscallion neglected to mention this to his lord. But that's of little import. What matters is someone called me a horse and threatened to kill me. It was one of those threats that sound like an invitation. I intend to accept it. Return to those parts. Must have made quite a few enemies along the way. Maybe not today and not tomorrow, but someday someone will find a way to take you down. And that should trouble me why. I feel no fear, no regret. The wise men of Oxenfurt claim there are no gods. After death, there is only the void. I've known this void already. Death holds no surprises. 
Fulfilled two of your wishes. Time I learned the third. Confident, aren't you? Proud, sure of your strengths. Fearless. Third task, if you don't mind. Mutations. They stripped you of emotion. Tell me, have you ever loved? I mean, truly loved. Yeah, I've loved. Can we get to the matter at hand? Perhaps instead we ought to sit down inside. Have a good chat over some fiery water. We'll drink once the job's done. Afraid that's impossible. Succeed and that's the end of me. Fail and you'll not be back. Third wish. Still waiting to hear it. Why? Aren't you stubborn? Fine. Listen well. I had a wife once. The day I saw her last, I gave her a rose. A violet one. Bring me that blue. Wouldn't mind reminding myself what it looks like. <sighs> when was that? How long's it been? Flowers wilted and turned to dust by now. You wished to hear a wish. Now you out. Fulfill it. I ride now to visit this Dauntless, but one of my men will remain here. He'll know how to find me. That is, of course, should you succeed. At least you could tell me where your wife is. In my old manor, east of Martin Foy's farmstead. I'd wish you Godspeed, but, well, you understand, I'm sure. Goodbye, Geralt. Sehnen einer Ziehe. Gut, sind wir denn ein Level aufgestiegen? Bei der letzten Quest, ich glaube nicht. Stufe 37. Nope. Naja. Schauen wir mal auf die Karte. Können wir hier noch irgendwas auf dem Weg erledigen? Wir haben ja noch eine kleine Anzahl an Fragezeichen. Da würde ich sagen, machen wir die noch. Das ist hier einmal so ein kleiner Ritt hier außen rum und dann sind hier noch zwei und das war's dann mit hier den Fragezeichen im Nordosten. Nehmen wir den nochmal als nächsten Anhaltspunkt. Man wird außer mit der Beware. Geschichte, finde ich, ein wenig, wenig entlohnt für das, was man hier macht. Und selbst wenn, dann kriegst du ein paar Erfahrungspunkte für einen Levelaufstieg, aber... Ne, andererseits ist es eigentlich auch scheißegal, weil das Spiel ist cool genug. Da sind die Geschichten schon gelungen genug, aber so ein bisschen nach einer erfüllten Quest irgendwie dieses so und jetzt... Wie kommt man dieses oder jenes, aber das hat das Spiel eben nicht. Es ist ja eigentlich auch daraufhin balanciert, dass man nicht grinden muss, Let's sondern go. dass man doch das Lösen von Quests im Level aufsteigt, aber auch da könnte man eigentlich erwarten, dass man nach so einer Hauptquest genug Punkte bekommt für so einen Aufstieg und ich dann wenigstens mal zumindest die Lieferrüstung anlegen könnte. So, hier kann ich aber egal. Vielleicht reicht es ja, wenn wir die paar Fragezeichen gemacht haben. Vielleicht kommen wir dann soweit. Bisschen wehmütig bin ich langsam schon, was das gute alte Wellen angeht, weil sich die Stimmung in Toussaint im zweiten Head of Love and Wine doch massiv ändern wird. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn sich das ein bisschen anfühlt wie komplett neues Ding, also vielleicht das Spielprinzip, aber eine ganz andere Welt. Kann schon ganz cool sein. So, hier ist das Fragezeichen, dann speichern wir lieber gleich mal. Oh, das ist ein sein Schwert. Nö, äh, geht nicht. Ah, da geht's auch schon los. Ah, die wissen es wieder Raubritter. Gut, das kriegen wir es vielleicht mal. Per Axi kalt stellen, dass er schon wieder alleine rumsteht. So. Ein bisschen Land gewinnen, dann 
können die langsam nachgucken. Widerstandsfähig, muss man mal sagen. Was so das Feuer angeht. Also da kann man schon mal. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oh, was kann ich so meine Karte? Ja, ach. Was geht denn? das bisschen parieren doch ausmacht. Da hat man gleich, grad, grad gleich viel weniger Angst und die Kämpfe sind gleich ein bisschen einfacher. Notizen des Aufklärungskommandanten. Haben wie von M angeordnet unser Lager in den Ruinen der Beobachtungstürme aufgeschlagen. Hoffentlich bleiben wir hier nicht lange. Randnotiz. Wichtig. Brenn hat 200 Kronen beim Gewinn an mich verloren, aber hat kein Geld bei sich. Muss ihm das von seinem Anteil an der nächsten Beute abziehen. Verdammt langweilig hier. Wir sitzen jetzt seit acht Tagen rum und nichts passiert. Abgesehen von einer Getreidekarawane, die haben wir überfallen und die Händler in Adams Kostüm davon gejagt. Möge der Himmel geben, dass wir bald an einem interessanteren Ort verlegt werden und zwar schnell, denn hier werden aufgrund der Langeweile langsam alle verrückt. Ein Problem, das ihr hoffentlich nicht habt. Und wieder gibt es jede Menge flammenlosen Rüstungen, die ich alle verkloppen kann, aber mehr auch nicht. Gut. Nächste Haltestelle. Die vier Fragezeichen und die drei Fragezeichen. Die umgekehrt. Gehen wir erstmal hier in den Ort. Da geht es in der nächsten Folge weiter. Bis dann.